వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమాన్ని మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ ఆనందం అనేది ఎలా లభిస్తుంది అనే ప్రశ్న చాలామంది వేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతి వాడి యొక్క ప్రయత్నం ప్రొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి ఆనందం కోసమే సాగుతూ ఉంటుంది మన లోకంలో చూస్తుంటాం అంతగాని ఎలా ఏడవాలని ఎవడు ప్రశ్న వేసుకోడు ఎలా ఆనందంగా ఉండాలని ఎవడైనా ప్రశ్న వేసుకుంటూ ఉంటాడు అలా ఆనందం కోసం ప్రయత్నిస్తుంటాడు కానీ ప్రయత్నించిన వాళ్ళందరూ ఆనందం పొందగలుగుతున్నారా అంటే అందులో వైఫల్యం పొంది దుఃఖిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది దీన్ని బట్టి మన ప్రయత్నాలకి ఆధారపడి ఆనందం ఉంటుందా అనేది కూడా తెలుస్తుంది ఇంకా ఆనందం దేనివల్ల లభిస్తుంది అనే ప్రశ్నకి ఎంతవరకు ఎవరైనా సమాధానాలు చెప్పగలిగారా అని మనం కొంచెం వెతికినట్లయితే ఆ సమాధానాలు పెద్దలు ఎలా చెప్పారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఆనందం ఫలానా వస్తువు లభిస్తే ఉంటుంది అని కొందరు అంటారు కానీ అదే వస్తువు ఉన్నవాడి వద్దకు వెళ్ళి అడగాలి నీకు ఆనందం ఉందా అని అతడు వెంటనే సమాధానం చెప్తాడు ఆ వస్తువు దొరకనప్పుడు దానివల్ల ఆనందం ఉంటుందేమో అనుకున్నాను సంపాదించాను కానీ వస్తువు వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది దానివల్లే ఆనందం లేదు అని కనుక ఆనందం దేనివల్ల ఉన్నది అనేటువంటి మాటకి ఖచ్చితమైన సమాధానం ఎవరు చెప్పగలుగుతున్నారు అనేది ఆలోచించవలసిన అంశం ఒక సంపద బాగా ఉన్నవాడు ఆనందంగా ఉంటాడు అనుకుంటాం ఆ సంపద ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి నిజంగానికి సంపదలో ఆనందంగా ఉందా అంటే లేదని చెప్పలేను కానీ అంటాడు ఇక్కడ అంటే ఉందని కూడా చెప్పలేడని మనకు తెలుస్తున్నది ఇక్కడ అంటే ఆ సంపద వల్ల వాడు ఏవో కొన్ని బాధలు పడుతున్నాడు అనమాట అలా సృష్టిలో సంతానం లేకపోతే దుఃఖం అనుకుంటారు కొంతమంది సంతానం వల్ల దుఃఖపడుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కనుక ఇది లేకపోతే దుఃఖము ఇది ఉంటే ఆనందం అని అనుకుంటున్నవి సాపేక్షంగా ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్కలా కనబడుతున్నాయి కానీ ఇది ఉంటే ఆనందంగా ఉంటారని ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగేది ఒక్కరే ఎవరు అంటే భగవంతునితో అనుబంధం కలిగిన యోగి మాత్రమే అంతేగాని సంపద ఉన్నవాడు ఆనందంగా ఉంటాడు అనడానికి గ్యారంటీ లేదు కానీ భగవంతుడితో అనుబంధం కలిగిన వాడు ఆనందంగా ఉంటాడు అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు దానికి యుగ యుగాల నుండి ఉన్న యోగుల యొక్క జీవితాలే పెద్ద ఉదాహరణ ఒక మహాత్ముడు ఒక యోగి నిరంతరం భగవద్ యోగంలో ఉన్న వాడిని వెళ్ళి మనం అడిగితే నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావా అంటే ఉన్నాననే చెప్తాడు కనుక మన గ్యారంటీగా ఆనందం ఉందని చెప్పగలుగుతున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే భగవద్ అనుబంధం ఉన్నటువంటి వారే ఒక రామకృష్ణ పరమహంస ఒక ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారు ఒక సుఖయోగీంద్రుడు ఒక ప్రహ్లాదుడు ఒక ధ్రువుడు ఎవరిని అడగండి వీళ్ళందరూ కూడాను మేము ఆనందంగా ఉన్నామని అంటూ ఉంటారు ఎందువల్ల వాళ్ళు భగవంతుడితో అనుబంధం ఉండడం చేత దీన్ని బట్టి ఇన్ని వృత్తాంతాల వల్ల మనకి ఋషి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఆనందం అనేది కేవలం భగవంతునితో యోగం ఉన్నప్పుడే ఉన్నది అని తేల్చి చెప్పారు అందుకే మానవుడైన ప్రతివాడు ఇటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి ఆనందం దొరికే ఉపాయాన్ని పట్టుకోవాలి కానీ ఆ ఉపాయాన్ని విడిచిపెట్టి అపాయాలు కలిగించేటువంటి లౌకిక విషయాలు వెంట పరిగెత్తడం ఏంటి కనుక భగవంతుడితే ఆనందం ఉంటుందని తెలుసుకుంటూ హృదయాన్ని ఆయనతో అనుబంధం కలిగించే ప్రయత్నం చేయడమే నిజమైనటువంటి సాధన ఆనందం కోసం నిజమైన ప్రయత్నము ఈ మాటను ఉపనిషత్తులు కూడా చెప్తున్నాయి తమేవ విధిత్వా అతి మృత్యుమేతి నాణ్య పంథా విద్యతేయ నాయా ఈ నాణ్య పంథా విద్యతేయ నాయా అని వేదములో అనేక చోట్ల మంత్రం కనబడుతుంటాయి ఇది తప్ప మరొక మార్గము లేదు అని ఈ వాక్యానికి అర్థం ఇది తప్ప మరొక మార్గం లేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఈ ఆత్మజ్ఞానము లేదా ఈశ్వర జ్ఞానానికి మించి మరొక ఆనందకరమైన మార్గము లేదు అని అర్థం పైగా తమేవ విధిత్వా అతి మృత్యుమేతి ఆ పరమాత్మని తెలుసుకున్నవాడు మృత్యువుని అతిక్రమిస్తున్నాడు అన్నారు చాలా గొప్ప విషయం ఇక్కడ మృత్యువు అంటే అజ్ఞానమే మృత్యువు అని మళ్ళీ ఉపనిషత్తు మాట చెప్తుంది సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా బ్రతకడమే మృత్యువు దీన్ని బట్టి మనం జీవిస్తున్నాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఇంకా జీవించట్లేదు చచ్చిపోతున్నానని అర్థం అంటే ఈశ్వర స్పృహలైనటువంటి వారిది నిజమైన జీవితం కాదు వాళ్ళ జీవన మృతులే జీవించున్నా మరణించిన వారితో సమానమే ఎందుకంటే దేనికి మరణించే లక్షణం ఉందో అంటే నశించే లక్షణం ఉందో అవే సత్యములనే భ్రాంతితో తిరిగే వాళ్ళందరూ కూడాను జీవించున్నా మరణించిన వారితోనే సమానం కానీ ఏది సత్యమో దాన్ని తెలుసుకోగలిగితే అసత్యమైనటువంటి విషయముల నుంచి బయటపడతాం అందుకే తమేవ విధిత్వా అతి మృత్యువేతి ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు మృత్యువుని దాటగలుగుతున్నాడు మృత్యువుని జయించగలుగుతున్నాడు అందుకు 
అటువంటి ఆ పరమేశ్వరి తత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే మృత్యుంజయత్వానికి ఆనందానికి అసలైన మార్గము అది తప్ప మరో మార్గం లేదు ఇక్కడ రెండు రకాల బోధ అదే అసలైన మార్గం అని చెప్పడం ఒకటి అది తప్ప మరో మార్గం లేదని చెప్పడం ఒకటి అంటే ఆనందానికి అది మార్గం అంటే అవునండి ఒప్పుకుంటాం మరొక మార్గం కూడా చెప్పండి అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అవకాశం లేదయ్యా మరో మార్గం కూడా లేదు అని చెప్పినప్పుడు కేవలం ఈశ్వర జ్ఞానము ఈశ్వరానుభవం తప్ప ఆనందానికి మరొక దారి లేదు ఈశ్వరానందమే గొప్ప ఆనందమని అనేక మంది మహాత్ములు వారి వారి యొక్క అనుభవంతో రుజువు చేశారు ఆ మాటే త్యాగయ్య అంటాడు ఈలాగున వివరించలేను చాలా సానుభవైక వేద్యమే అప్ప రామభక్తి ఎంత గొప్పరా అన్నాడు అది గొప్ప ఆనందకరమైనటువంటి అంశం అది వాళ్ళు అనుభవించి మరీ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందుకు ఆ దివ్యమైనటువంటి ఈశ్వర జ్ఞానాన్ని పొందడానికే ప్రతి వ్యక్తి ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే అది తప్పకుండా అసత్యం నుంచి వాళ్ళని దాటిస్తున్నది మృత్యువు నుంచి దాటిస్తున్నది పైగా ఈశ్వర జ్ఞానం కలిగిన వాడు మరి పుట్టడు జననము మరణము మళ్ళీ జననము మరణము ఈ చక్రమే మృత్యు చక్రం అంటే ఈ మృత్యు చక్రం ఈశ్వర జ్ఞానం కలిగిన వారికి లేదు అతడు ఈశ్వరుడితో తాదాత్మ్యం చెందుతాడు ఎప్పుడు ఇది ఈశ్వర తాదాత్మ్యం చెందుతాడో జనన మరణాలు లేని పరమాత్మతో తాను ఏకమై మరి జనన మరణాలు లేని స్థితికి వెళతాడు అందుకే మానవ జీవితం పరమేశ్వరుని పొందడానికి వచ్చినది అనే ఖచ్చితమైన లక్ష్యాన్ని ప్రతివాడు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ విషయాన్ని రామకృష్ణ పరమస్వ గొప్ప మాటలు చెప్తారు జీవితం ఎందుకుంది అంటే ఈశ్వరుని పొందడానికి మరి ఎక్కడ సందేహం లేదండి అదే లక్ష్యం ఆ లక్ష్యంతో ఎవడు జీవిస్తాడో వాడి జీవితం కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది అది తెలుసుకోవాలి ఆ లక్ష్యంతో బ్రతుకుతున్నప్పుడు బ్రతుకులో ప్రతి క్షణం ఆనందంగా ఉంటుంది ఆందోళన ఉండదు ఎందుకంటే ఈ వస్తువు వస్తుందా ఈ వస్తువు పోతుందా అనేటువంటి ఆందోళన వాడికి ఉండదు ఎందుకంటే మనసు పరమాత్మత ఉంది కనుక తన ధర్మం బట్టి శ్రమ బట్టి ఏది వస్తే దానితోనూ తృప్తి చెందుతూ వెడుతూ ఉంటాడు కనుకనే స్పష్టంగా ఉపనిషత్ చెప్పిన మాట ఆనందానికి అది తప్ప మరొక మార్గము లేదు అనేటువంటి ఈ మహావాక్యాన్ని గుర్తెరిగి ఈశ్వరాభిముఖంగా జీవితాలు సాగించాలి అదే మనశ్శాంతికి హేతువు చైత్ర మాసం విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం యాదేవి సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థిత నమస్తై 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 నమో నమ చైత్ర మాసంలో అమ్మవారి యొక్క వసంత నవరాత్రోత్సవాలలో భాగంగా ఆ తల్లిని మనం అర్చించుకునేటువంటి సందర్భంలో ఒక మంత్రంగా స్మరించుకోదగినటువంటి శ్లోకం ఈ శ్లోకం ఇక్కడ మనకు యా దేవి సర్వభూతేషు సమస్త చరాచర ప్రపంచంలో ప్రతి జీవిలోనూ కూడా అమ్మవారు నిద్రారూపేణ సంస్థిత నిద్రాస్వరూపంగా ఉంటూ ఉన్నదట నిద్ర అనేటువంటిది చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి విషయం అతి నిద్ర కూడదు నిద్రని వేడకూడదు ఈ రెండు కూడా మనం గమనించదగినటువంటి విషయాలన్నమాట ప్రతి జీవి కూడా ప్రతినిత్యం కొంతసేపు నిద్రించాలట సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా ఆయన యోగ నిద్రలో ఉంటారు అని మనకు వ్యవహారం అన్నది ఆషాఢ మాసం నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ఆయన కార్తీక మాస ద్వాదశి పర్యంతం కూడా స్వామివారు నిద్రిస్తారు అన్నటువంటి విషయం ఉన్నది కనుక అందరికీ నిద్ర అనేటువంటిది అవసరం అందుకని నిద్ర ఆహార వ్యవహారాలను బట్టి మనిషి యొక్క ఆరోగ్యము వికాసము ఇవి ఆధారపడి ఉంటాయి అని చెప్తారు కనుక అటువంటి నిద్ర ఇంకా ఇంకో విశేషం కూడా ఉన్నది నిద్ర అనేటువంటిది ఎటువంటిది అంటే నిద్ర అనేది ఒక వ్యామోహం కూడా అట ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతి వస్తువు పట్ల కూడా ఒక మమకారాన్ని పెంచుకొని మన కర్తవ్యాలను మనం విడిచిపెట్టి ఆ వస్తువు పట్ల ఒక అధికమైనటువంటి ప్రీతిని మనం పెంచుకున్నట్లయితే అది నిద్రగా వ్యవహరింపబడుతూ ఉంటుంది అందుకని యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగ్రత్తి సంయమి అని చెప్పారు కనుక సంయములైనటువంటి మహర్షులు ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల ప్రజలందరికీ వ్యామోహం ఉంటే ఆ వ్యామోహం నుంచి వీళ్ళు దూరంగా ఉంటారట ఆ వ్యామోహం ఒక నిశ ఆ వ్యామోహం ఒక నిద్ర కనుక ఆ నిద్ర నుంచి వీళ్ళు దూరంగా ఉంటారు అమ్మవారిని ఎవరైతే ఉపాసిస్తారో వారికి 
ప్రాపంచిక వ్యామోహాలు ఉండవు అతినిద్ర ఉండదు శరీరానికి కావలసినటువంటి ఆరోగ్యం చక్కగా చేకూరుతుంది అని చెప్పబడుతున్నది కనుక యాదేవి సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థిత సమస్త జీవరాశుల్లో కూడా నిద్రారూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ జగజ్జనని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తల్లిని నమస్తయ్ 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 నమో నమ అటువంటి శ్రీమాతకు నమస్కారము అని చెప్పడం అనేటువంటిది ఒక విశేషం చైత్రమాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఏప్రిల్ పదవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ వసంత ఋతువులు చైత్రమాసంలో శుక్లపక్షంలో పంచమీ తిథి రోహిణీ నక్షత్రం బుధవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి పంచమి కనుక నాగదేవత ప్రియతమైనటువంటి రోజు కనుక నాగదేవత ఉపాసన చేసుకోవచ్చు సుబ్రహ్మణ్య ఉపాసన కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక విషయం అలాగే వారం బుధవారం కనుక మనం ఈ బుధవారాన్ని నిమిత్తంగా చేసుకొని చక్కగా బుధునికి సంబంధించినటువంటి అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాన్ని బుధ కవచాన్ని పఠించుకోవచ్చు బుధునికి సంబంధించినటువంటి మంత్రజపం చేసుకోవచ్చు బుధునికి సంబంధించినటువంటి హృదయాన్ని పఠించుకోవచ్చు అలాగే మనకు స్థానికంగా కనుక చూసినట్లయితే శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో జరుగుతున్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఈరోజున ప్రాతకాలం రథవాహనం సాయంకాలం అశ్వవాహనం ఈ రెండు వాహనాలు కూడా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో సాధారణంగా ఈ అవభృత స్నానానికి ముందు రోజు నిర్వహింపబడేటువంటి వాహన కైంకర్యాలలో చివరి వాహన కైంకర్యాలు అన్నమాట ఇవి ఈ విధంగా ఈ రథోత్సవం రథస్థం కేశవం దృష్ట్య పునర్జన్మ నవిద్యతే అని శాస్త్రంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి విధంగా ఈ రోజున కనుక మనం ఈ రథారూఢుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుని కనుక దర్శించుకున్నట్లయితే మనం ధర్మ మార్గం నుంచి ఎప్పటికీ వైదొలగనటువంటి స్థైర్యాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అన్నమాట దానికోసమని ఈ రథస్థుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుని చూసి మోక్షానికి దగ్గర కావాలి మనం అలాగే అశ్వవాహన సేవ ఈ అశ్వవాహన సేవ ద్వారా మనం ఆ రామచంద్రుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది అశ్వంలాగా చంచలమైనటువంటి మనస్సుని స్థిరం చేసుకొని ఆ విధమైనటువంటి స్థిరమైన మనస్సుతో ధర్మనిష్ఠులం కావాలి అనేటువంటిది ఒక ఉపదేశం అన్నమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ